Không biết là có cái gì để uống không Trước sau nó cũng về thôi Đi Sao kỳ vậy Đáng lẽ giờ này nó phải ở đây chứ Thằng này không lẽ Nói về khách sạn của nó Dạ, chắc không đâu anh Tấn Nếu đúng nó đang là phi vụ nào đó Chắc chắn nó không về khách sạn Vì cho đó không tiện Chỉ sợ là không biết hồi nãy Có đúng là nó phát hiện chúng ta không Nếu không thì nó đâu cần phải chuyển nơi khác Mẹ nó Đúng là thằng ăn hại Kêu nó theo dõi thằng Thiên Cuối cùng thằng Thiên là phát hiện Vậy tao gọi nó coi sao Dạ, alo Alo Nãy giờ mày làm gì đó Dạ, em vẫn ngồi ở đây Hồi nãy anh kêu em ở đây mà Vì nãy giờ Mày có thấy thằng Thiên ở đó không Dạ, em cũng không biết nữa Nãy giờ em đang đứng đây Chưa dám vào trong đó Sợ nó phát hiện <cười> Tóm lại mày cũng biết nó bỏ đó hay là không chứ gì đúng không Dạ Vậy thì mày mau quay lại trong đó Coi nó còn trong đó hay không Dạ, dạ, dạ Ok, chuẩn bị, nhanh lên Tụi nó lại muốn khử thằng Nhật Thiên chứ Xem ra thằng Nhật Thiên này Cũng có vẻ nhiều bí ẩn quá Mẹ nó Không biết bọn nào dám chơi tụi mình nữa Lên lầu bằng bó với thương đi Đi lấy đồ băng bó vết thương cho dạ anh cho em ít thuốc sát trùng và băng băng là được rồi để em làm cho
không biết bọn vừa rồi là bọn nào Dám tấn công tụi mình nữa Tụi mày có đứa nào thấy mặt đó không Dạ Tối quá tụi em không nhìn rõ Nó phục kích sẵn trong nhà Chờ mình về là nhào lại tấn công Có lẽ mục đích của nó Là nhắm vào anh Cũng may làm đỡ tranh một dao Cũng hên Anh móc súng ra bắn liền Tụi nó sợ nên mới rút Mà hình như tụi nó nghĩ là anh không có súng Khi thấy anh bắn Tụi nó bỏ chạy cả đám Tụi nó lợi dụng đêm khuya Để xử tao Với lại cứ nghĩ là tao về một mình Nên không phòng bị trước ừ. Dạ chắc vậy Lúc đó em mà móc súng ra kịp Tụi nó chết với em Bây giờ coi như xong hết rồi Mình tính sao đây anh Bây giờ mày đưa nó lên trạm Khâu lên vết thương đi Rồi hai đứa về nhà nghỉ ngơi Ngày mai tiếp tục công việc Bắt sống tài lì Lấy mặt mạ Anh yên tâm Tụi em sẽ bắt sống tài lì cho anh Ừ Hai đứa giúp anh Dạ Sẽ không quên ơn hai đứa đâu Sau này á Anh mà gây dựng cơ nghiệp được Hai đứa sẽ là hai cánh tay của anh ừ. Dạ Được rồi Đi đi Sắp tới anh em mình vô một vố đậm Phá hồ mà hưởng thụ Mày đúng là thằng ham ăn nhậu Có tiền mày không biết làm gì hết hả Đầu tư vô làm ăn Tiền nó mới đẻ ra tiền chứ Đồ ngu Mà biết làm cái gì bây giờ Thì cả đổ đá banh Chờ số đề Có vậy cũng không biết Ngủ đi mấy cưng Vậy là bước đầu của mình đã thành công rồi Cơ hội để dương lên thành ông chủ của mình Đã bắt đầu có thể thực hiện được rồi <cười> Mình sẽ môi mật mã từ lão tài liệu Với lão già này thì quá dễ để mình môi mật mã Sau đó Mình sẽ mở chiếc vali này ra Và hai triệu đô la sẽ thuộc về mình Và tờ giấy bí mật nữa Không biết có gì trong đó Chắc có lẽ Nó đáng giá cả một gia tài Khi có nhiều tiền rồi Mình sẽ kéo bộ giang hồ về với mình Gây dựng thanh thế Và lật đổ cái ông trùm hiện nay Và cả lão trùm David nữa <cười> Nhật <Nhật-nhân. cười> Kế hoạch lật đổ nghe có vẻ hay quá ha à... Nãy giờ ta đã nghe hết kế hoạch của mày Hấp dẫn đó à... À... Mina Đúng ra Khi hành động Tao sẽ bịt mặt Nhưng mà vì chúng ta đã biết nhau rồi Bịt mặt thì cũng chẳng có ích lợi gì Với lại Đây là lần cuối cùng mày có dinh dự được nhìn thấy mặt tao <cười> à, Mina Cô về Việt Nam hồi nào Mà không thông báo cho tôi biết vậy Biết để làm gì Để đề phòng Và lên những kế hoạch khác lật đổ ông chủ hả à, 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 Cô nói gì thật sự tôi không hiểu hết Ai lật đổ ai chứ Tôi không hiểu những gì cô đang nói hết Mày còn dám nói láo trước mặt tao hả Tao đã đứng bên ngoài Và nghe được hết câu chuyện của mày Vậy mày có cần 
Tao kêu hai thằng lính của mày vậy Và nói chuyện với mày không <cười> Mina Thật sự cô hiểu lầm rồi Tôi không có ý định lật đổ ông chủ Tôi luôn trung thành với ông chủ mà Cô hiểu lầm tôi rồi Vậy sao Chiếc vali đó Có nghĩa là sao <cười> à, à, Tôi vừa lấy được của thằng bóng ma Định gửi về cho ông chủ đây Gửi về cho ông chủ Chứ không phải Mày muốn chiếm đoạt nó Để dùng số tiền trong đó dương lên Lật đổ tất cả các ông trùm Của băng nhóm hiện nay sao à, Tôi à, 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 Mina Cô Bây giờ thì mày hết đường chối cãi rồi hả Thôi được Tao sẽ tạo cho mày một con đường sống Mày phải khai hết những gì mày đã nói và biết Tao sẽ tha cho mày Được Cô hỏi đi Tôi sẽ nói cho cô biết Tất cả những gì tôi biết Tôi không dám bất cứ điều gì đó Được Thành khẩn như vậy thì tốt Tao chỉ muốn mày Nói về những gì mà mày đã bán đứng ông chủ Thằng Tài Lì Và thằng Bóng Ma Được rồi Tôi sẽ nói cho cô biết tất cả Nhưng mà chỉ mong cô Ok Nhưng phải nói thật Bất cứ điều gì mà tao cảm thấy không đúng sự thật Thì khẩu súng này Sẽ nhả đạn ra đó <cười> Mà tài bắn súng của tao thế nào thì chắc là mày cũng biết rồi Anh nói sao Chiếc vali đó là giả hả Giả sử Có hay không Tôi không thích giả sử Đối với cô là chỉ có yes hay no thôi sao Thôi được rồi Bây giờ tạm thời bỏ chuyện chiếc vali qua một bên Tôi muốn hỏi cô một số chuyện Chuyện gì anh cứ hỏi đi Ông David ở bên Mỹ là người như thế nào Mà khiến cho cô phải phục tùng đến như vậy Anh đang khai thác tôi đó hả Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi như vậy Anh hỏi cô khác đi Ok Hiện tại bây giờ ngoài cô Và Nhật Thiên ra Ông ấy còn bao nhiêu đàn em Và mối quan hệ làm ăn ở Việt Nam như thế nào <cười> Tôi tưởng anh hỏi tôi những điều thuộc về cá nhân Không ngờ anh luôn hỏi về ông ta <cười> Chắc là anh muốn biết đầy đủ các thông tin về ông ta Để dễ dàng hành động chứ gì Tôi nói vậy đúng ý anh rồi chứ Tôi hỏi chỉ cho biết thôi Chứ không liên quan gì đến mọi hành động của tôi sau này Bởi vì tôi muốn biết Ông ta là người như thế nào mà khiến cho cô phải phục tùng đến như vậy Một người mà có thể điều khiển những kẻ sát thủ máu lạnh Và giỏi tay nghề ở bên cạnh mình Thì người đó đáng phải quan tâm có đúng không À thôi Nếu như cô không muốn trả lời thì thôi Tôi sẽ không hỏi nữa Tôi sẽ hỏi câu hỏi khác Cô biết mật mã chiếc vali này chứ Không chỉ có ông chủ với tài lì biết thôi Có ai khác nữa không Có lẽ là không Thôi được rồi Tôi hỏi cô câu cuối Như cô đã từng nói Nếu như cô có được chiếc vali này Cô sẽ rời khỏi tổ chức Và tìm người thân của mình Điều đó là như thế nào Anh sẽ luôn bên cạnh bé ba Để chăm sóc cho em Eli Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi Đúng Đó là thỏa thuận giữa tôi và ông chủ Tôi là không hoàn toàn như vậy Nhưng tôi sẽ tìm cách để làm được điều đó 
Cô chỉ cần lấy lại chiếc vali thôi đúng không Không Ngoài chiếc vali Còn Có mạng của anh nữa Tất cả là như vậy đó Tất cả là sự thật sao Con eo ly về thằng bóng ma Đúng vậy Tất cả là sự thật Tôi đã khai hết tất cả những gì tôi biết cho cô nghe rồi Tôi không giấu cô điều gì hết Vậy là ngoài mày ra Con nghèo ly cũng đã từng phản bội ông chủ Tụi mày Đúng là nuôi ông tay áo Mina Sao cô nói sẽ tha cho tôi mà Sau khi tôi nói sự thật cho cô biết Cô định nuốt lời sao <cười> Tao không nuốt lời Chỉ có thằng ngu như mày Mới tin vào những gì mà sát thủ chuyên nghiệp hứa Ủa Tụi mày tỉnh rồi hả Một sát thủ như tao Mà mày làm như vậy Thì chết là đáng Nhưng dù sao cũng cảm ơn mày Nhờ mày Mà ông chủ mới lấy lại được chiếc vali này <cười> Em là người hiểu anh nhất mà Vì vậy Anh mới tin tưởng Để giao cho em nhiệm vụ kế tiếp chứ Không ngờ Mình lại hoàn thành sớm vụ này như vậy Ông chủ chắc là vui lắm đây nhiều đó mà cũng để thằng bóng ma nó lừa Sáng giờ quan sát con có thấy gì lạ không Dạ không có gì lạ thưa thủ trưởng Cả ba cái xác đều bị bắn Từ cái ly gần cùng một loại súng Đạn bắn là loại gì Dạ loại KM-54 ừ.
Alo Alo, anh Vinh hả? Anh có nhà không? Anh đang ở nhà đây Dạ, để em chút em qua liền nha Ok Vô đi Uống cà phê không? Đến gọi ha Dạ thôi anh Em thấy nói chuyện qua điện thoại không tiện Nên em qua đây Em cũng đáng là anh đang ở nhà Nên chạy thẳng tới luôn Chuyện này là như thế nào vậy anh? Anh cũng không biết nữa Sáng nay báo nào cũng đưa tin như vậy Cũng may là không ai biết Nếu không thì... Đây là căn nhà của Nhật Thiên đúng không? Dạ Nhưng mà không phải là anh ta đứng tên Con đã hỏi tên chủ nhà Nhưng họ nói là nhà của Nhật Thiên thuê Theo như những gì nhân chứng cung cấp Trước đó họ có nghe nhiều tiếng gia chạm Giống như là một trận đánh lộn Một vụ thanh toán nhau sao? Khám nghiệm tử thi có cho kết quả như vậy không? Dạ cũng có Nhưng không hoàn toàn như vậy Trong ba xác chết có một xác chết bị thương ở tay giống như là vừa đánh nhau xong nhưng mà hai xác chết còn lại thì không xung quanh căn nhà đó đã có nhiều chứng tích chứng tỏ là có một vụ thanh toán lẫn nhau trước đó nghĩa là theo con thấy có mâu thuẫn trong những cái chết này dạ yeah. đúng vậy cả những gì hung thủ đây lại có vẻ như không hợp lý lắm Bóng ma Dạ đúng vậy Tên bóng ma chỉ nổi tiếng là cướp của bọn giang hồ Và chỉ bắn trả khi bị truy đuổi Chứ không có nghe hắn giết người bao giờ Nên cái tên bóng ma có lẽ là gấp lửa bỏ tay người Nhưng cũng có thể trong lúc bị truy đuổi gắt gao Hắn đã bắn trả lại Và con cũng đang nghĩ tới trường hợp đó Nhưng mà có một chi tiết đáng để chúng ta phải lưu ý Loại đạn bắn ba người này Không trùng với loại đạn mà tên bóng hoa đã sử dụng Không lẽ là Con ly thì khử được Vì nó không còn giá trị sử dụng Còn thằng bóng ma Thì phải bắt sống Mình mới lấy lại được cái vali chứ Rồi sau đó mới thử nó Có đúng không ông chủ Alo Alo Ông chủ vẫn nghe em nói chứ À Con nói đúng Bóng ma phải bắt sống nó Để lấy lại chiếc vali Dạ Em sẽ thực hiện ngay À mà Em có điều này muốn góp ý với ông chủ Đừng có giận quá Mà mất khôn đó Cô đừng có như vậy Không phải tôi đang ghen tức với tên bóng ma Chẳng qua Vì thế hai đứa nó còn sống Nên tôi không an tâm <cười> Vậy sao Em cũng tin là như vậy Nên mới nhắc ông chủ Đừng có giận quá mà mất khôn Thôi bỏ qua chuyện đó đi Còn tài lì thì sao ông chủ Tạm thời cứ để yên cho nó Chắc lại hắn chưa biết chuyện chúng ta Biết chuyện nói và nhận thiên Như vậy á Thì nó chưa đề phòng chúng ta Nhưng Sau cái chết của thằng Nhật Thiên Có thể nó cũng nghi ngờ chúng ta Vì vậy Mới cần đến bàn tay của cô Làm thế nào Để hắn không nghi ngờ chúng ta là được Ok, em hiểu, em sẽ làm ngay
Có thể đúng là bóng ma không phải là sát thủ đã ra tay Nhưng mà tình chắc là hắn có liên quan đến vụ án này Chiếc vali bên sát Nhật Thiên có lẽ là chiếc vali giả Dùng để đánh lừa Nhật Thiên Con cũng tin vậy Bây giờ Mọi đầu mối đều tập trung vào tên bóng ma Bắt được hắn Thì mọi chuyện sẽ rõ Có thể vậy Bóng ma là một mắt xích quan trọng trong vụ án này Cần phải được tập trung đặc biệt Dạ À Trung Dũng có cung cấp gì mới không con cũng chưa có tin gì về Trung Dũng Chắc có lẽ là Trung Dũng Vừa biết tin sáng nay thôi Để con liên lạc với Trung Dũng thử coi sao Có thể Trung Dũng sẽ cung cấp những tin quý <cười> Nhật Thiên và Tài Lì Cũng có mối quan hệ Còn riêng về tên bóng ma Con phải hết sức cẩn thận Có thể mọi suy đoán của chúng ta Là chưa đúng Bóng ma đã thay đổi Dạ Dạ, chào thủ trưởng, à. chào anh Lâm Báo cáo thủ trưởng Bên khám nghiệm hiện trường vừa có một phát hiện mới Và đã cho kiểm tra Ở nhà Nhật Thiên Ngoài những vết máu của các nạn nhân Thì có thêm vết máu của kẻ khác Có lẽ là vết máu của hung thủ Dạ, cũng chưa rõ Nhưng đã xác định được nghi can Và mời anh ta đến để lấy lời khai Và viên đạn mà dính vết máu đó Không cùng loại với viên đạn đã bắn các nạn nhân Nó từ khẩu súng của Nhật Thiên bắn ra Tốt lắm Đây là những thông tin rất quý báu Con và Thúy Hằng qua bên đó Hỗ trợ cho các đồng chí Để lấy lời khai của kẻ tình nghi Dạ Thủ trưởng dạ. Có điện thoại nè Em đi gọi Alo Anh đang ở đâu vậy Tôi đang ở nhà Cô gọi cho tôi có phải về chuyện của Nhật Thiên không Đúng vậy Vậy thì Cô có nghĩ là tôi đã làm như vậy không Tôi chưa biết Nhưng hiện trường để lại tên của anh Với lại <cười> Cô nghĩ là tôi sẽ quay lại để lấy chiếc vali giả đó và khử Nhật Thiên Tôi đâu dại dột làm như vậy Vậy anh đoán ai là người đã gây ra vụ này Anh hãy khai thật đi Tối hôm qua anh đã làm gì Ở đâu Và tại sao bị thương Dạ Thì em đã khai với anh rồi Tối qua em đi chơi với bạn gái Rồi té xe Vết thương này là bị té xe sao Dạ Anh nghĩ là chúng tôi không biết gì hả Trước khi Nhật Thiên chết Ở đó đã xảy ra một cuộc đụng độ Nhật Thiên đã bắn một viên đạn vào đối thủ Vết thương mà đạn bắn Và vết thương bị té xe Anh nghĩ là giống nhau sao Anh có cần tôi đưa đi giám định không Nói Ai đã đứng đằng sau vụ này Tôi thì không biết Nhưng suy cho cùng Người đó không phải là tôi Hay là cô Là tốt rồi Vậy là anh đang nghi ngờ tôi gây ra vụ này có phải không? Không Nhưng tôi thật sự là vui Khi cô hỏi tôi về chuyện này Tôi cũng vậy à, Ý tôi là Tôi Tôi không nghĩ anh là kẻ máu lạnh như vậy Nhưng Tại vì anh đã từng đụng nhiều băng nhóm ở Việt Nam Tôi nghĩ cho anh phải đoán được ai làm chuyện này chứ Đoán thì có đoán Nhưng tôi nghĩ chắc là không phải Cô có nghĩ đây là người của cô làm không Bởi vì Nhật Thiên đã phản bội ông chủ cô mà Người của tôi sao Không Tôi nghĩ chắc là không phải đâu Nhật Thiên vẫn đang làm cho ông chủ mà Chuyện hắn phản bội ông chủ Thì 
cũng chỉ mới buổi tối hôm qua thôi Làm sao ông chủ có thể biết sớm như trời khởi hắn được Nhưng mà có một chi tiết Khiến tôi nghĩ đó là người của cô làm đó Chi tiết gì Đó là chiếc vali giả đã được mở Và nằm bên cạnh xác của Nhật Thiên Cô hiểu ý tôi rồi chứ Tôi hiểu Nghĩa là theo ý của anh Kẻ đó đã cố tình mở chiếc vali Vì hắn tin rằng đó là chiếc vali thật Nghĩa là Hắn cũng biết mật mã Đúng vậy Thật ra thì chiếc vali đó là giả Tôi đã làm rất tinh xảo Bất cứ mã số nào cũng mở được Tôi làm chiếc vali đó để Trường hợp khi cần thiết phải sử dụng nó Vậy thì Kẻ dám mở chiếc vali đó Chỉ có thể là ông chủ Hoặc là tài lì Ông chủ thì đang ở Mỹ Có khi nào là tài lì không Cũng có thể Có thể là tài lì đã biết được rằng Nhật Thiên sẽ lật đổ hắn ta cho nên hắn ra tài chiếc Không người không ai dám làm như vậy Mẹ nó Nó muốn ghi chiến với tao đi nè Anh Tài Em thấy là Nó chỉ muốn gây chiến với băng của David thôi Nhật Thiên đâu phải băng của mình đâu Mày suy nghĩ nghi thơ quá vậy Quang Nhật Thiên là cánh tay phải của David Ở Việt Nam Nó thay mặt David Giao dịch với chúng ta Nó chết khác nào gây khó cho băng mình Thằng bóng ma khốn kiếp Nó muốn khử từng đứa Để sau này dễ hành động đi mà Vừa rồi thằng Hải Sơn bị chém Tao nghĩ là nó gây ra Bây giờ tới phiên thằng Nhật Thiên Chẳng khác nào nó chặt đứt cánh tay phải của tao và David Vậy theo anh Tài Lì đứng đằng sau vụ này à Cũng không chắc lắm Đó chỉ là suy đoán thôi Bây giờ tôi qua chỗ anh Chúng ta sẽ nói chuyện rõ hơn Nói chuyện qua điện thoại không tiện lắm Ok Nhưng mà em có chút thắc mắc Từ trước tới giờ em chỉ nghe bóng ma đi cướp Chưa bao giờ em nghe nó giết người Trong vụ này có khi nào là Người khác chơi nữa không Hồi đó có thể Thì nó như vậy Nhưng bây giờ Nó đã thay đổi rồi Chắc thằng Nhật Thiên phát hiện ra đó Và bị nó khử Thằng bóng ma Dám khiêu chiến với tao và David Kể từ bây giờ Nếu gặp thằng bóng ma Tụi bay xử nó cho tao Vậy chiếc vali thì tính sao anh Tài Về việc cái vali đó thì tính sao Giờ xử thằng bóng ma Là việc đầu tiên phải làm Lát nữa mày cho người vào bệnh viện Kêu thằng Sơn về đây và truy lùng thằng bóng ma Nếu cần Mướn một con y tá về lo cho nó Dạ em biết rồi Anh thật không ngờ lại là hắn Ý anh là ba thăng phải không anh Anh không ngờ Tên này lại thâm vọng như vậy Anh đã từng xâm nhập vào băng nhóm của hắn Để nắm tình hình anh cứ nghĩ rằng hắn chỉ đang an phận với các sòng bài của hắn chứ Kẻ nào mà chẳng vậy hả anh Thế lực của hắn đang mạnh Hắn muốn bành trướng cũng là chuyện bình thường thôi Chắc hắn muốn khử Nhật Thiên Để chặt đứt cánh tay phải của tinh trùm bên Mỹ trước Nhưng Nhưng sao em Anh nghĩ như thế nào Về lời khai của đàn em ba thăng Anh nghĩ là hắn đã khai thật Tụi nó kéo đến Theo lệnh của ba thăng Chủ yếu đánh dần mặt Nhật Thiên Nhưng mà chống trả Nên phải bỏ chạy Nó phù hợp với hiện trường Vậy thì ngay lúc đó Cũng có một kẻ khác Muốn khử Nhật Thiên Nhấp sẵn ở đâu đó Để băng kia đi rồi mới ra tay Cũng có thể vậy Ba thằng chỉ vô tình liên quan thôi Nhưng Anh cũng sẽ chú ý tới tên ba thằng này ừ. Anh có nghĩ Kẻ ra tay cũng chính là đồng bọn của hắn Cô gái sát thủ ừ. Nhưng mà hiện trường vụ án Không có nhiều sự gia chạm 
chỉ có vài sự gia chạm ngoài khuôn viên Theo lời khai của tên hồi nãy Rất là khớp ừ. Cũng có thể lắm à, Bây giờ anh có việc phải đi trước Hẹn gặp lại em sau nghe Có thông tin gì mới Nhớ alo cho anh biết liền Dạ yeah. Anh Lâm Đây là hồ sơ của chiếc mô tô mà anh đang cần tìm Xe này là do một người đàn ông đăng ký Bản số xe ở quận Bình Thạnh Người đăng ký là Nguyễn Văn Hùng Trong giới chơi xe phân khối lớn Thường hay có hội Nếu anh hỏi người đứng tên đăng ký mà không phải Thì anh có thể hỏi hồi mô tô đó Họ có thể cung cấp cho anh nhiều thông tin có ích Ừ Cảm ơn em Để anh tìm hỏi thứ xem anh có quen vài người chơi xe phân khối lớn Dạ Anh xem dùm cái hồ sơ này Anh đi trước nha Dạ, dạ chào, chào anh. anh Tạm thời á Cô không nên ra ngoài Có thể Cô là mục tiêu tiếp theo của nó Ngược lại chứ ông chủ Bóng ma là mục tiêu của tôi mà Nếu đúng là hắn đã khử Nhật Thiên thì chính tôi sẽ khử hắn ngay Cô biết hắn ở đâu Mà tới khử Không Nhưng tôi sẽ tìm ra hắn Và truy ra ai đã khử Nhật Thiên Khử Nhật Thiên Chỉ có bóng ma thôi Chị đã đã nhiều lần đụng độ với Nhật Thiên Hiện giờ ở Việt Nam Tình hình tổ chức của chúng ta đang bất ổn Tốt nhất Là cô ở trong khách sạn Điện tớ không ra ngoài Có gì ạ Tôi sẽ cho người chi tìm tung tích của tên bóng ma Rồi báo cho cô biết Tại sao ông không để tôi trực tiếp Truy bắt tên bóng ma Đơn giản Vì cô không biết hắn ở đâu Thì làm sao mà bắt Tốt nhất Là cô ở trong khách sạn Chờ lệnh của tôi Nhớ chưa Ok Dạ, chào anh Dạ, chào anh Ờ, anh cho tôi hỏi thăm Anh có phải là anh Thịnh chuyên mua bán xe không? Dạ, đúng rồi, có gì không anh? Ờ Anh cho tôi hỏi Anh có biết chiếc xe này không? Dạ, biết rồi Chiếc xe này á, tôi bán cho ông Thành ở bên Bình Thạnh Nhưng mà hình như ông ta mua chiếc này cũng hơn 5 năm rồi Ờ Cái này tôi cũng đã hỏi Và ông Thành đã nói rõ Nhưng mà ông Thành nói đã bán cho người khác cách đây cũng hơn 2 năm rồi Nhưng mà không nhớ bán cho ai Vì người ta không chịu sang tên À Anh có biết là người đang sử dụng xe này không Ờ à, tôi cũng không nhớ rõ nữa Nhưng mà hồi đó tôi thấy ông chạy Nhưng sau này ai chạy thì tôi lại không biết Tôi nghe ông Thành nói là Chiếc xe đó Nếu mà có bảo trì á Thì cũng đem tới tiệm của anh mà Với lại Anh là người chuyên mua bán xe phân khối lớn Chẳng lẽ anh không biết Ai đang sở hữu nó sao Đúng Nếu mà nó không biết á, thì cũng không đúng nữa Tại vì cái dân chơi xe này á, Đâu có bao nhiêu người đâu Nhưng mà lần cuối cùng mà tôi nhìn thấy á, Chiếc xe này chạy ngoài đường là do một cô gái chạy Vì chiếc xe cô ta đi tôi biết Nên tôi cũng để ý đôi chút người đang chạy nó Cô ta chạy vào một khách sạn nào đó Dạ, yeah. cảm ơn anh Chào anh Có gì lại đây nha Chào anh
cô không nên ra ngoài Có thể cô là mục tiêu tiếp theo của nó Tốt nhất là cô ở trong khách sạn Chờ lệnh của tôi Nhớ chưa Trời phù hộ tụi mình như vậy Cái này người ta gọi là Ở hiền gặp lành mà <cười> Anh ba nói cũng đúng Không ngờ ông trời cũng giúp mình Từ thất bại Chuyển lại thành công Đúng là người tính không bằng trời tính hả anh ba <cười> Mày nói đúng Tưởng là thất bại nhưng mà quá ra Kế hoạch của mình lại thành công mỹ mãn ừ. Không biết ai giúp chúng ta đi Bóng ma sao <cười> Ta không tin là nó Chịu giúp ta Nhưng chính tờ giấy Để lại bên xác thằng đó Để tới bóng ma mà Chắc nó muốn khử mấy thằng đó Để tạo số má gì đây Không Nó không nghĩ vậy Ông ma nó chưa bao giờ giết ai Việc này Phải có thằng chơi nó Dạ Chuyện ai khử thằng Nhật Thiên á Tạm thời mình không cần biết đâu anh ba Thằng Thiên bị khử á Là anh em mình vui lắm rồi Chắc cái đám tài lì á Và chồng David á Cũng đang lo lắm đó anh ba ừ. Đúng cái chuyện ai khử thằng Nhật Thiên dùm mình Mình cũng chưa cần quan tâm lắm Nhưng phải biết sớm để lo chuẩn bị Biết đâu Xuất hiện thêm một băng nhóm Nào khác muốn tranh giành cái vali Và địa bàn của tụi mình thì sao Hôm qua Lính của em á Nó nói là thằng Thiên đang có kế hoạch gì đó Sau đó em phục kích ở nhà nó Và em thấy trên tay nó Có cầm cái vali và bên cạnh cái xác á cũng có cái vali vậy là cái chết của thằng thiên á có liên quan tới cái vali mày nói chính xác à, có lẽ cái chết của thằng thiên có liên quan tới cái vali đó mà cái vali thì lại liên quan đến thằng bóng mà không lẽ em nghĩ có thể là như vậy đó anh Thằng bóng ma đã cử thằng Thiên để bịt đầu mối Không cần thiết Nếu vậy Thì cái vali giả bên xác thằng Thiên Giải thích sao đây Nếu là bóng ma thì nó đâu cần phải làm như vậy Chỉ cần khử thằng Thiên là đủ rồi <cười> À, em đoán được tại sao nó làm như vậy rồi Ý nó muốn nói với mọi người á Là cái vali đó không tồn tại Cốt ý là để những kẻ khác Không còn ý định tìm kiếm vali nữa Nếu không, sẽ bị khử như thằng Thiên đó anh ba Vậy sao? Cũng có thể lắm chứ Thì chúng ta phải truy tìm nhanh cái vali đó mới được
gà cảnh sát đó sao lại vào khách sạn của mình chứ chẳng lẽ anh đến để điều tra về cái chết của nhật thiên sao à đúng rồi nhật thiên từng làm quản lý khách sạn đó mà dù gì cũng phải cẩn thận hơn mới được nè anh sáng nay anh có đọc báo không anh thiên á đã bị cái tên á bóng ma khử rồi à thằng đó nó ghê lắm á vừa rồi á nó khử ba người luôn mà hai người kia mày biết là ai không hai người kia á em không có biết anh thiên á thì em gặp vài lần rồi khi ảnh còn làm quản lý khách sạn này nè lâu lâu á thì cũng thấy ảnh tới tội ảnh ghê á thằng bóng ma này á trước sau gì cũng quy bắt cho coi nó ác quá ừ phải bắt nó trị nó ủa mà sao kỳ vậy mày tao nghe nói thằng bóng ma đâu phải người xấu đâu nó cũng hay giúp người nghèo lắm mà có gì đâu nó làm vậy để che mắt thiên hạ chứ có tốt lành gì thì đó ta cũng nghĩ vậy nhưng mà anh thiên chết á thì tội nghiệp ảnh thiệt mấy lần á anh rủ tao đi nhậu mà cũng chưa có dịp nữa mà ở đây á người thân nhất của anh thiên là thằng quốc minh ủa có phải vậy không tao thấy á lâu lâu nó cũng đi với anh thiên đó mà em cũng thấy nó hay đi với anh thiên lắm mà ở đây á có một người nữa cũng hay gặp anh thiên nghe đâu á ở bên mỹ mới qua à tao biết rồi là một cô gái chứ gì ừ đúng rồi đó cô gái đó đó ủa mà sao anh biết hay vậy à, à tao không thấy ảnh à, chào phải anh à. tôi đang tìm một chiếc xe nhưng mà tìm hoài cũng không thấy nữa hai anh có thể tìm giúp giùm em được không xe anh á đậu ở chỗ nào á thì nằm ở chỗ đó ở đây không ai dắt đi lung tung đâu ờ... thôi được rồi để tôi giúp anh xe anh hiệu gì bản số bao nhiêu à không tôi uh, không phải tìm xe của tôi tôi tìm xe của một người bạn cô ta đi chiếc mô tô biển số là 59 a ba không không một bốn chín à xe của cô gái à. đó hả à mà anh tìm xe cô ta làm cái gì hai anh là à không không <cười> thật ra là tôi uh, dân mua bán xe vậy hả <cười> nghe nói là có chiếc xe phân khối lớn rất đẹp um, cô gái lại có ý định muốn bán cho nên là tôi muốn tìm hiểu xem sao được thì tôi mua anh chờ cô ta về đi cô ta mới ra ngoài à. nếu anh muốn mua xe thì anh cứ để số điện thoại lại khi nào cô ta về tôi sẽ gọi cho anh à. nhưng mà nhớ có chút đỉnh tiền cà phê cà pháo nha <cười> Tất nhiên rồi Nếu mà hai anh giới thiệu cho tôi á, Tôi mà mua được á, Tôi sẽ gửi tiền cà phê cho hai anh <cười> à, Hồi nãy tôi có nghe hai anh kể về anh Thiên phải không Tôi cũng quen người đó đó Không biết thằng nào mà ác Khử ba người Cùng lúc Tụi này lộng hành thiệt Thôi Có gì anh về đi Khi nào cô ta về tôi sẽ gọi điện cho anh nhưng mà anh nhớ ghi lại số điện thoại của anh nha Rồi Số của em nè <cười> Chào anh Cảm ơn nha Không có gì Cô tới lâu chưa Cũng mới tới Xin lỗi tôi không đến nhà anh được Vì Tôi hiểu Cô làm vậy cũng đúng Cô có đoán ra ai gây ra vụ này không Tôi cũng không đoán ra được Nếu có thể Thì tôi đoán Là những người mà tôi biết Có mối quan hệ với Nhật Thiên Mà thật ra chỉ có một người thôi Tài Lì Tài Lì Mối quan hệ của Nhật Thiên ở Việt Nam Thì ít có ai biết Kể cả ông chủ của cô ở bên Mỹ Có lẽ vậy Nếu biết Ông ta đã khử Nhật Thiên lâu rồi À Hồi nãy anh có nói tới chi tiết chiếc vali 
à, Thì à, tôi chợt suy nghĩ ra nó Nên mới suy luận như vậy thôi Thực sự tôi nghĩ Ngoài tài lì ra Thì chỉ có anh mới có lý do để khử Nhật Thiên thôi <cười> Cô vẫn còn nghi ngờ tôi sao Không có gì là không thể Cũng đúng thôi Bởi vì đối với cô Tôi là con mồi của cô mà Có ai lại suy nghĩ tốt cho kẻ thù của mình đâu Đúng không Nếu như cô không tin Tôi có nói nữa Thì cũng chẳng tác dụng gì đâu Tôi muốn nói cho cô biết điều này Tôi không phải là sát thủ máu lạnh Và tôi không đời nào giết người Bởi vì tôi trân trọng sinh mạng Cho dù bất kể người đó là ai Tin hay không tùy cô Chào cô Khoan đã Nếu không tin anh thì tôi đã không đến đây Những điều tôi nói chỉ là nghi vấn mà thôi Cảm ơn cô Giờ là lúc Chúng ta phải hợp lực Để tìm ra hung thủ thật sự đứng đằng sau vụ này Nhưng mà Loại đạn Hiện giờ ở Việt Nam Tình hình tổ chức của chúng ta đang bất ổn Tốt nhất Là có ở trong khách sạn Tuyệt đối không ra ngoài Có gì á Tôi sẽ cho người chi tìm tung tích của tên bóng mạng Rồi báo cho cô biết Không lẽ lại là cô ta Cô ta là ai Mina Mina ừ. Cô ta là sát thủ số 1 của ông chủ bên Mỹ Đúng ra thì Nhiệm vụ khử anh Và lấy lại chiếc vali là của cô ta Nhưng vì cô ta đã nhận nhiệm vụ khác Cho nên ông chủ mới giao lại cho tôi Cô ta Là một tay súng thiện nghệ Một kẻ có võ nghệ cao cường và cũng là một sát thủ đầy máu lạnh Không lẽ Ông chủ cô kêu cô ta qua đây để khử nhật thiên Có thể vậy Có lẽ Ông chủ đã phát hiện ra Nhật thiên đã phản bội Nên sai người khử hắn Mà nếu như khử nhật thiên Thì tôi cũng sẽ Em đi Chúng ta hành động ngay đi Nhưng Mina biết loại xe của tôi Nếu bây giờ tôi chạy xe ra đường Chúng ta sẽ đi gửi xe của cô Và đi xe của tôi À, anh ơi Dạ <cười> Cho tôi hỏi cái cô gái ở phòng 102 á Cô đi đâu rồi mà sao tôi gọi cửa phòng hồi nãy giờ không thấy ai mở cửa À cô đi ra ngoài từ sáng đến giờ rồi Mà có gì không anh Ờ à, cũng không có gì Tôi có chuyện muốn hỏi cổ à, Anh cho tôi hỏi chừng nào cô mới về phòng Tôi cũng không biết nữa Chuyện này thì tụi tôi không có để ý nên cũng không biết rõ lắm Hay là anh xuống phòng khách gọi để cổ đi ừ, Tôi có chút chuyện muốn trao đổi với cổ Thôi được rồi à, Tôi sẽ quay lại sau Cảm ơn anh Dạ không có gì đâu Mà nè ừ. Nếu cần anh cứ để lại lời nhắn tôi chuyển giùm cho <cười> Thật ra thì uh, Cũng không có chuyện gì quan trọng Không dám làm phiền anh đâu Cảm ơn anh à, Anh à. ơi uh, 
Tôi muốn gây bất ngờ cho cổ Mong anh hãy giữ bí mật cho tôi nghe <cười> Tôi hiểu rồi Anh yên tâm đi Dạ cảm ơn anh ừ. Theo như cô nói Mina là sát thủ chuyên nghiệp của ông Trùm bên Mỹ Ngay cả cả cô và Nhật Thiên cũng không sánh bằng Không Cô ta là sát thủ đầu tiên gia nhập vào tổ chức Đã giúp cho ông chủ rất nhiều Và rất lâu rồi Nếu kẻ nào mà rơi vào tầm ngắm của cô ta Thì khó mà thoát được Có lẽ cô ta đã xong nhiệm vụ ở bên Mỹ Và đã được ông chủ giao cho nhiệm vụ này Nếu như vậy Thì tôi đã bị ra rìa Và có thể là Tôi vẫn nằm trong số những mục tiêu Mà cô ta phải trừ khử Chắc là Nhật Thiên đã tiết lộ mối quan hệ giữa tôi và cô Cô có nghĩ như vậy không Chắc chắn là thằng bọc ba đã gây ra Nó đã thử Nhật Thiên Còn để lên trên tánh nữa Tạm thời á Cô không nên ra ngoài Có thể Cô là mục tiêu tiếp theo của nó Tốt nhất là cô ở trong khách sạn Chờ lệnh của tôi Nhớ chưa Cô có nghĩ như vậy không Eo Ly Eo Ly ừ. Anh gọi tôi Cô có nghĩ như vậy không Anh nói gì Cô đang nghĩ chuyện gì mà căng thẳng vậy à, Không có gì À Hồi sáng tôi đã gặp tên cảnh sát Hay tri lùng anh ở khách sạn đó Hắn ta làm gì ở đó Tôi cũng không rõ có lẽ là tới tìm hiểu về Nhật Thiên Vì Nhật Thiên đã từng làm quản lý ở khách sạn đó Hắn có biết cô ở đó không? Cũng không rõ Nhưng chắc là không Ông lầm rồi Tôi chỉ là bạn rất thân của con gái ông thôi con gái của ông đã chết từ lâu rồi Ủa hả? Sao Nam về sớm vậy ờ. <cười> Không có khách hả ông Thời buổi giật giá leo thang mà Đi đâu gần gần Người ta đâu có kêu xe ôm cũng đỡ được một ít tiền Cũng đúng thôi Chi phí cái gì cũng tăng Tiết kiệm được cái gì Thì người ta tiết kiệm Dạo này á Tôi thấy ông Có vẻ trầm tư ra Có chuyện gì hả ông Nè Bà có nhớ cô gái hôm trước Ghé thăm nhà mình không Bà thấy Cô có gì đặc biệt không Tôi không để ý lắm Mà sao ông hỏi như vậy Hồi tôi chia tay bà Minh Lúc đó bà mới sinh một đứa con gái Mà thằng hai hay gọi là Bé ba bé ba Thiệt Sinh nó ra mà tôi không chăm sóc nó Dù chỉ một ngày Chắc là nó hận tôi lắm Thôi Ông đừng có buồn nữa Quá khứ Của chúng ta đúng là sai Nhưng bây giờ Tôi với ông Đang hết sức Trả nợ những sai lầm đó mà Rồi đây Ông trời sẽ thương tình Tha thứ cho mình mà Nhưng Biết tới khi nào hả bà Ngay cả thằng hai nó cũng không thèm nhìn mặt tôi Nỗi đau mà nó chịu Quá lớn Nên nó chưa bỏ qua được Từ từ Rồi nó sẽ hiểu cho vợ chồng mình Và tha thứ cho mình mà Ông đừng có buồn nữa Không buồn sao được Lúc này bà thấy sức khỏe của bà sao Có đỡ hơn không Cũng tốt hơn nhiều rồi ông à Giờ á Chiều chiều á Tôi cũng ít ho hơn 
Nhờ có số tiền mà cô gái cho vợ chồng mình Mà tôi mới được như vậy Cô ta Đúng là một cô gái tốt ha ông ha Tôi ước gì Bà ước gì Thì tôi ước Có một đứa con như vậy Để sau này Vợ chồng mình còn nương tựa nữa chứ Tôi có linh cảm Nó là con ruột của tôi Mà để xác nhận chuyện này Chắc phải nhờ tới thằng hai Em đi Cô sắp xếp đều nhanh đi Không thôi là không kịp đâu đó Cô sao vậy Nếu đúng là Mina Tôi cần phải đối mặt với cô ta Tôi muốn biết Tại sao ông chủ lại làm như vậy đối với tôi Tôi đã làm việc hết mình cho ông ta Tôi cần phải đợi Mina đến Để hỏi cho ra mọi chuyện Có thể ông ta đã biết được mối quan hệ của chúng ta và nghĩ rằng cô đã phản bội Cho nên mới cho người khử cô nhà Nhật Thiên Eli Cô hãy thu xếp đồ đạc đi Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu Anh đi đi Tôi cần phải ở lại Để đối mặt với cô ta Em Lee à Liệu cô ta Có cho cô cơ hội giải thích không Cô cũng từng là sát thủ Một khi lệnh đã ban ra Là chỉ có thi hành thôi Nhanh lên Eo Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu Nhanh lên Eo Sao vậy Giữ giùm tôi
देखने दो là cô ta không phát hiện nếu không là gặp chuyện không hay rồi công việc sao rồi dạ cũng tốt anh mấy mối cũ họ chẳng hay đặt hàng bên mình ừ chú cố gắng giao hàng cho đúng hẹn Dạo này có một số băng nhóm muốn vô tranh giành mối với chúng ta đó Anh cứ yên tâm Hàng của mình là hàng chất lượng Bỏ cho các vũ trường và dân kem Họ đều khen là hàng tốt Tụi nó chơi không lại mình đâu Ừ nhưng cũng nên chú ý giữ mối Hàng của tụi kia tuy là không ngon bằng Nhưng có thể tụi nó chơi phá giá Khi đó cũng căng lắm Nếu thấy đứa nào muốn lấn sân Thì xử liền Dạ em biết rồi Thằng nào mà lén phén em xử liền Ừ Coi chú mày anh an tâm Bữa giờ có nhiều chuyện Hết thằng Hải Sơn Tới thằng Nhật Thiên bị xử Tao thấy bất an lắm Anh đừng có lo Thằng nào mà dám đụng tới anh Phải bước qua sát của em <cười> Chú hay lắm anh thích chú mẹ ở điểm này Cô vô nhà đi Đừng đóng lại Đây là căn nhà bí mật của tôi Xung quanh không có ai đâu Nếu xung quanh đây không có ai Thì không nên đóng cửa lại Không nên gây sự chú ý cho người khác <cười> Đúng là một sát thủ Cô ngồi nghỉ đi, để tôi đi lấy nước Mới nhắc chú thì chú đã về Sao rồi, khỏe chưa Dạ, cũng đỡ rồi anh Em nghe anh em nói là anh muốn gặp em Cho nên em từ bệnh viện về đây luôn Anh có một chút chuyện muốn bàn với chú Chú ngồi đi Dạ Chú uống gì Cà phê nha Dạ Chị Tư, dạ. cho hãy sơn ly cà phê Dạ Anh biết là chú đang điều trị vết thương Nhưng có nhiều chuyện xảy ra quá Nên anh mới kêu chú về gấp Có gì anh sẽ thuê một y tá về đây để lo cho chú Chú cứ an tâm nghỉ ngơi ở đây Ờ à, anh Tài Em nghĩ là anh không cần cách sáo gì đâu anh Vết thương em cũng đã đỡ rồi Thuê y tá làm chi cho nó tốn kém Không được Sức khỏe là quan trọng Thuê một y tá 
chẳng mất bao nhiêu tiền cả Mời cô Có vẻ như cô vẫn còn tức giận ông David lắm Tuy tôi chưa trải qua cảm giác giống như cô Nhưng Tôi hiểu tâm trạng của cô trong lúc này Từ bây giờ cô có thể ở lại đây Vậy là kể từ bây giờ Anh sẽ trở thành con mồi của cô ta rồi Anh nên cẩn thận Tôi lúc nào cũng cẩn thận Cảm ơn cô Để trả ơn anh Tôi nghĩ là hôm nay Tôi sẽ kể cho anh nghe về Mina Anh nên biết để mà đề phòng cô ta Cô ta là một sát thủ rất được ông chủ tín nhiệm Và cô ta chưa bao giờ thất bại Khi được giao bất kỳ một nhiệm vụ nào hết Xem ra tôi đã liên lụy tới anh Cô ta là một sát thủ Giết người chưa bao giờ ghê tai Cô đã tham gia vụ nào chưa? Chưa Anh là vụ đầu tiên của tôi Vậy thì tôi thấy uh, Hơi làm lạ Cô chưa từng tham gia vụ nào Mà David lại giao vụ này cho cô Có vẻ như Lão ta tin tưởng cô lắm Lúc mới nhận nhiệm vụ này Thật sự tôi cũng rất bất ngờ Tôi không ngờ David lại tin tưởng tôi đến mức như vậy Về khả năng tôi cũng đã được kiểm nghiệm Ngoài ra Ông ta biết tôi có một động lực rất lớn Để làm việc này Đó là tôi rất hận đàn ông Ờ Thôi, bây giờ chúng ta vô chuyện chính Dạ Chắc là chú có nghe chuyện của thằng Nhật Thiên Dạ, em có nghe anh em kể lại Thằng Thiên đã bị bóng ma xử rồi Mà thằng Thiên với băng của chúng ta như thế nào Thì chú cũng rõ rồi Anh sợ thằng bóng ma sẽ tiếp tục gửi chúng ta Nên anh mới kêu chú về gấp Tạm thời bây giờ Chú và Quy Hoàng và các anh em ở nhà anh chúng ta tập trung xử thần bóng ma ờ à, anh tài em nghĩ là có cần thiết như vậy không anh biết đâu có kẻ nào đó gây ra chuyện này rồi đổ tội cho nó thì sao anh đổ tội cái gì chứ ờ, biết đâu có kẻ nào đó gây ra chuyện này rồi đổ tội cho nó thì sao anh đổ tội cái gì chứ ờ, chính nó đã khử thằng thiên nó còn để lại ký hiệu nữa không nói thì là ai chứ Bên cảnh sát thằng Thiên còn có chiếc vali giả Chứng tỏ thằng bóng ma nó gai thằng Thiên Như vậy chắc là nó đã nhắn thằng Thiên Sẽ trả lại cái vali Khiến cho thằng Thiên bị dính bẫy Nó muốn khử từng đứa một trong chúng ta Tụi mày có hiểu không Bằng mọi cách Phải tìm bằng được Và khử nghe thằng bóng ma cho tao Ờ Anh Tài theo em nghĩ trong chuyện này nó có một số vấn đề khúc mắc mình cần phải tìm hiểu cho kỹ và suy xét lại thằng bóng ma từ trước tới giờ nó chỉ cướp bóc thôi chưa nghe ai nói là nó giết người bao giờ hết chú còn binh vực cho nó nữa hả nó chưa giết ai chứ không phải là không giết rồi đây sẽ tới lượt chú tới lượt tôi chú hiểu không Mà hình như có vẻ chú đang muốn binh vực cho bóng ma hả? Ờ, dạ Ờ, không phải đâu anh Anh hiểu lầm rồi Ờ, em chỉ sợ là Anh em mình tập trung vào việc của thằng bóng ma nhiều quá Sẽ có những kẻ khác Lợi dụng cơ hội này để hướng lợi thôi Những thằng khác Là thằng nào? Ba thằng hả? Chú nói cho anh nghe coi Ờ, dạ 
Bây giờ em cũng chưa biết Nhưng anh cứ yên tâm đi Nếu đúng là thằng bóng ma Em sẽ không buông tha cho nó đâu Em sẽ bắt nó phải trả giá Được Chắc chắn phải bắt được nó Và bắt nó trả giá Về hậu quả mà nó đã gây ra Bây giờ hai chú về nhà đi Chuẩn bị đồ đạc Rồi qua đây Kể từ hôm nay Anh em sẽ sống ở đây Mọi chi phí anh lo hết Dạ Ly. Tôi đã dọn dẹp xong phòng rồi Cô vô trong nghỉ ngơi đi Anh cứ ở trong đó Tôi ở ngoài này được rồi Dù sao cô cũng là nữ Vào bên trong ở tiện hơn Theo tôi Đây là phòng của tôi ở trong này cô sẽ an toàn hơn Tôi là một sát thủ Tôi sinh ra không phải để trốn tránh <cười> Cô chưa bao giờ làm sát thủ Đừng bao giờ tự gắn ghép cho mình Hai chữ đó Điều đó không hay đâu Cô có thể ở bất cứ đâu trong ngôi nhà này Và hạn chế đi ra ngoài đường Còn bây giờ tôi sẽ đi mua đồ ăn Khoan đã Để lát nữa hay ăn sao Tôi có chuyện muốn hỏi anh Có chuyện gì cô cứ nói Hãy kể cho tôi nghe về chuyện gia đình Và em gái của anh được không Tại sao cô lại muốn nghe câu chuyện của tôi à, Không có chuyện gì hết Chỉ là không biết nói chuyện gì bây giờ Nên không muốn kể thì thôi Thôi được rồi Chuyện đó để sau đi Tôi sẽ kể cho cô nghe Còn bây giờ tôi đi mua cho cô một cái nệm Và đồ ăn có trong khách sạn sao lại như vậy tôi đã yêu cầu cô ta ở lại khách sạn để chờ lệnh mà chẳng lẽ tôi không nghe lời tôi sao em nghĩ có lẽ là như vậy có lẽ nó đánh hơi đường và đã bỏ trốn trước khi em đến ý cô là nó đã biết chúng ta khử thật nhận thiên rồi sẽ tới đó nên nó đã bỏ trốn sao 
Đúng vậy Sao nó biết được chứ Tôi vừa gọi điện cho nó Nó có vẻ không biết gì mà Tôi nghĩ có một sự trùng hợp nào đó vào đúng thời điểm đó Nó ra ngoài mà thôi Em nghĩ là không phải Em đã nghe thằng Nhật Thiên nói Chính là tên bóng ma đã cứu con eo ly Khi nó bị Nhật Thiên bắt cóc Nếu vậy thì nó đã biết được là Thằng Nhật Thiên không phải do bóng ma khử Và nó đã đoán ra được Là chúng ta Sao là như vậy? Có khi nào nó phát hiện cô đang ở Việt Nam không? Em cũng không biết Vậy cô thử gọi nó xem Coi có lấy được thông tin gì không? Rồi sao để liên lạc với tôi? Dạ Em biết rồi chủ Cô ăn đi Phở này ngon lắm đó Mời anh Ở bên Mỹ Cô có thường xuyên ăn phở không? Ít lắm Bà Vũ lâu lâu mới nấu một lần Bà Vũ là ai? Ừ, một người quen của tôi Anh có vẻ thích ăn phở hả? Đây là món đặc trưng của Việt Nam mà Với lại Bé Hiền cũng thường xuyên Kêu tôi qua nhà nó ăn phở Do mẹ bé Hiền nấu Mẹ nuôi bé Hiền đó hả? Ừ đúng Tôi nhờ chị ấy chăm sóc bé Hiền dùm Chị ấy chưa có con Cho nên chị ấy rất là vui <cười> Anh Vinh Kể cho tôi nghe về chuyện gia đình anh đi Um... Chuyện gia đình tôi hả Chuyện gia đình tôi toàn là những chuyện buồn Cô nghe sao rất là nặng nề Không sao đâu Anh kể với tôi nghe đi Tôi thích nghe mà Tôi nghĩ là cô không nên nghe Chẳng có gì là vui hết Tôi nghe chỉ để biết thôi Không quan trọng vui hay buồn Tại sao cô lại muốn biết chuyện gia đình tôi Cô biết để làm gì Biết chị để biết thôi Mạnh không muốn kể thì thôi Tôi có một đứa em gái Nếu như nó còn sống Thì giờ này có lẽ nó bằng tuổi cô Nhưng bây giờ tôi đã mất nó Đó là điều làm tôi ân hận nhất Không bao giờ tôi quên được Lần trước anh nói cô ta chỉ bị mất tích thôi mà Đúng Tôi cứ nghĩ nó vẫn còn sống Và tôi luôn luôn hy vọng nó còn sống Nhưng Đã mười mấy năm rồi tôi đi tìm Bỏ biết bao nhiêu công sức Để đi tìm Cô ta... Cô ta tên là gì vậy? Bé ba Đó là tên mà tôi thường hay gọi nó Ờ... Emily Emily Cô sao vậy? Cô có điện thoại kìa Cô nghe đi Mina Mina Cô cứ bình tĩnh Cứ nghe điện thoại đi Nhớ mở loa lớn để tôi nghe nữa Tôi nghe đây Mina Eli à Cô khỏe chứ rất khỏe, cảm ơn cô Cô sao rồi? Ổn chứ? À, tôi ổn Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ giao Tuy hơi chậm Nhưng cũng không đến nỗi nào <cười> Còn cô? Cô sao rồi, Ellie? Tôi vẫn vậy Tên bóng ma vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi <cười> Vậy sao? Tôi nghe nói đó là một tên đáng gờm Ellie à Cô nên cẩn thận nha Hình như là thằng Nhật Thiên vừa mới bị nó khử đó Tôi cũng nghe vậy Nhật Thiên đã bị khử 
Tôi đang đi truy tìm hắn ta đây <cười> Nếu vậy thì cô nên cẩn thận Nếu cô cần gì thì cô nói tôi giúp <cười> Cảm ơn cô Tôi sẽ bắt được hắn ta Và lấy lại chiếc vali Trả thù cho Nhật Thiên Nhờ cô nhắn với ông chủ Hãy cho tôi thêm thời gian Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ <cười> Rất tiếc là tôi Không còn bên cạnh ông chủ để nhắn giúp cô Tôi vừa bay về Việt Nam Chuyến bay mệt mỏi quá Bây giờ tôi phải về khách sạn để nghỉ ngơi <cười> Taxi Chở tôi về khách sạn Mina Cô về Việt Nam Chắc do ông chủ giao nhiệm vụ gì à Không Do tôi đã hoàn thành nhiệm vụ Nên ông chủ đã thưởng cho tôi một kỳ nghỉ Tôi về Việt Nam để thăm quê ngoại của tôi Lâu quá rồi chưa về <cười> Vậy thì à, tôi chúc cô về quê vui vẻ nha Khi nào xong việc thì gọi điện thoại cho tôi <cười> Eo à Cô rảnh không Uống cà phê với tôi nha Ngày mai tôi mới về quê ngoại lận Ok Cô cứ cho tôi địa chỉ đi Tôi sẽ đến liền Vậy hả? Bây giờ cô có đang ở khách sạn không? Tôi qua gửi tạm đồ ở đó Rủ uống cà phê gần đó cho tiện ha Xin lỗi Tôi vừa có việc phải ra ngoài Hay là chúng ta hẹn nhau ở quán nào đó đi Tôi sẽ đến ngay Ok Có gì tôi đến quán cà phê nào đó Rồi nhắn tin cho cô biết Ê Nhưng mà chắc khoảng hơn một tiếng nha Bây giờ tôi phải về khách sạn thay đồ Chuyến bay dài làm tôi mệt mỏi quá Ok Vậy thì cô hãy cứ nghỉ ngơi đi Khi nào khỏe thì báo cho tôi nha Bye cô Ok Bye bye cô Eli Tại sao cô lại nhận lời gặp cô ta Cô không sợ cô ta xử cô sao Không Nếu cô gặp Mina Thì Mina sẽ khử cô đó hay là Cô muốn tìm ra sự thật Xem ai đã bán đứng mình Tôi không còn quan tâm tới chuyện đó nữa Tôi gặp Mina Là vì lý do khác Không lẽ Cô Đúng. muốn Chủ động ra tay là thượng sách Không ngờ là như vậy Chắc lão ta sợ chết đi mà Dạ đúng rồi anh Sau khi Nhật Thiên bị khử Ông ta sợ đến lượt của mình Nên mới tập trung bộ đàn em như vậy Như vậy là Chị từ nay liên lạc của chúng ta càng khó khăn hơn Chú càng phải cẩn thận Đừng để lão ta nghi ngờ chú Em hiểu rồi Anh yên tâm đi Lão ta cũng tin tưởng em lắm À, anh biết anh là người dưới Nhật Thiên không? Các trinh sát của chúng ta đang tìm manh mối Chưa thể khẳng định được gì Anh có nghĩ là Thằng bóng ma gây ra chuyện đó không? Cũng có thể không Cũng có thể có Chưa chắc được Nếu như mà xét theo ý bình thường Thì có thể có kẻ Ném đá dấu tay Đổ lỗi cho bóng ma Nhưng thật sự Chúng ta chưa bao giờ Thực sự hiểu rõ về tên bóng ma đó Có một người Mà em không biết là mọi người có đưa vô tầm ngắm hay không Đó là cô gái sát thủ Cùng băng với Nhật Thiên Có thể là Chính cô ta đã gây ra chuyện đó Nhật Thiên đã nhiều lần thất bại Khi đụng bóng ma có thể là ông trùm ở bên Mỹ không tin tưởng nữa nên cho người thử em nghĩ là giả thiết này cao hơn tên bóng ma đó khả năng này anh cũng đã nghĩ tới và anh cũng đã cố tìm ra tung tích của cô gái sát thủ đó nhưng anh nghĩ cũng có thể là có một kẻ khác nữa nhưng mà chúng ta ít chú ý tới đó là tài lì anh nghĩ là ông ta có liên quan tới cái chết của Nhật Thiên sao? Cũng có thể Ông ta và Nhật Thiên Có mối quan hệ làm ăn thân thiết 
cũng có thể chuyện của họ mà chúng ta chưa được biết. Em còn nhớ chi tiết bên cạnh xác chết của Nhật Thiên là chiếc vali không? Ừ. Anh nghĩ là Nhật Thiên cũng có ý muốn chiếm đoạt chiếc vali đó. Nhưng mà không có mặt mã của chiếc vali, có hai kẻ biết. Ông Trùm và Tài Lì. Vì vậy, có thể Nhật Thiên đã có ý định gì đó và đã bị Tài Lì phát hiện và hắn đã bị khử. Vậy là Tài Lì đổ lỗi cho bóng ma. Ừ. Tất cả chỉ là giả thiết thôi. Anh muốn chúng ta nhân cơ hội này sẽ sớm giải mã những thắc mắc đó. Chúng ta sẽ thực hiện một kế hoạch thật là táo bạo mà em là đạo diễn. Anh mới xuất viện hả? Khỏe rồi sao? Không khỏe cũng phải khỏe Tài Ly có cho tôi nghỉ ngơi đâu Không có tôi Có lẽ ông ta lo lắng lắm Sau vụ Nhật Thiên Tài Ly chắc là căng thẳng lắm Hắn sẽ nghĩ Người bị khử tiếp theo chính là hắn <cười> Đúng vậy Hắn cứ đinh ninh là Anh là người đã khử Nhật Thiên Nên từ bây giờ Hắn cho đàn em truy tìm và khử anh trước Chính vì vậy Anh phải hết sức cẩn thận mới được Tôi lúc nào cũng đề phòng cả ừ. Nhưng mà thú thật Thời gian gần đây cũng xảy ra quá nhiều chuyện Cũng làm cho tôi bối rối Tôi cũng không ngờ là Anh lại dính dáng tới vụ Nhật Thiên Có lẽ anh biết là ai Tôi không có chắc lắm Nhưng tôi cũng đoán ra được Tiếc là Tôi không giúp gì được cho anh Tài Lì đã kêu tôi dọn về ở chung với hắn <cười> Chắc là hắn lo cho cái mạng của hắn Ở trong đó thì tôi rất bất tiện khi ra ngoài gặp anh Anh cứ yên tâm làm việc cho Tài Lì Có cần gì thì cứ alo cho tôi Nhưng nhớ phải hết sức cẩn thận Đừng để lão ta nghi ngờ Ừ, tôi hiểu Có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với anh liền Cảm ơn anh Không có gì À mà nè Có một số chuyện tôi muốn nói để cho anh rõ Anh cứ nói Alo Con nghe đây ba Dạ Cháu ạ à. Dạ con biết rồi Con tới liền Cho mày Cái đôi nè Đôi môi mày Vô mày Vô 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 Ủa Tụi bà dọn đồ tới hết rồi hả Sao lẹ vậy Có gì đâu Mấy bộ đồ thôi mà Mày đi cất đồ đi Rồi ra làm về ly Chơi về dáng với tụi tao Thôi tao chơi đâu Đang mệt Lên nghỉ trước Có thấy anh Tài đâu không Ở trên phòng á Rồi ừ. tới ai vậy Về chơi tí đi Đúng rồi Đi rồi Qua luôn Về luôn đi mày Mày hay lắm 
Mày lớn tới mày Vô đi Anh Tài Chú tới rồi hả? Dạ Ngồi đi Dạ Chú ăn gì chưa? Nếu chưa ăn thì xuống kêu chị bếp làm ít món Ăn xong rồi nghỉ ngơi Dạ thôi được rồi anh Để chút nữa em xuống em ăn sau À anh Tài nè ừ. Hồi nãy em về nhà Thấy chai rượu thuốc cô già để trong tủ Sang tiện em lấy cho anh Nhâm Nhi Rượu này ông già em ngâm lâu lắm rồi anh <cười> Cảm ơn chú Chắc là rượu ngon lắm đây <cười> Dạ ngon lắm anh Hồi trước ông già em ngâm Em có lén lén em lấy uống một tí Tới bây giờ em vẫn còn ghiền <cười> Nhưng mà tiếc là chỉ còn có một chai một à Nếu như chú thích á Thì anh với chú uống Rượu ngon á thì phải thưởng thức liền mới được <cười> Dạ thôi được rồi Em cảm ơn anh Tài Anh cứ để đó khi nào anh thích á, anh lấy em chăm di chút xíu cũng được <cười> Không cần khi nào, ngay bây giờ luôn Món rượu thuốc này á, lâu quá anh cũng chưa thử Sẵn tiện chú tặng anh chai này, anh với chú uống vài ly Dạ, nếu anh Tài nói vậy á, em sẽ ra ngoài kiếm một ít món Để anh em mình nhâm nhi Khỏi cần, nói chỉ bếp làm được rồi <cười> Dạ Chào anh Tình hình sao rồi Dạ Thủ trưởng đang ở trong phòng Cùng các giám định viên Để xem xét hiện trường Cảm ơn Các đồng chí đem về phòng giám định Rồi báo cáo cho tôi biết Dạ đó Cô chào ba Có chuyện gì vậy ba Ba nhận được tin báo là phòng này xảy ra chuyện Cũng may là không có án mạng Tên sát thủ tưởng dưới gối có người nên đã bắn May mà cô ta không có ở đây Ý bà nói là cô gái thương phòng ở đây hả? Ừ, cô ta đã rời khỏi phòng trước đó Và đã thoát Có một sự trùng hợp ở đây Loại đạn dùng để bắn trong phòng này Giống như loại đạn trong vụ nhật thiên Không lẽ... Tên bóng ma lại Không thể như vậy được Mọi chuyện bây giờ vẫn chưa có gì sáng tỏ Chúng ta xuống phòng camera của khách sạn Coi có manh mối gì không Dạ Chào anh <cười> Chào anh Đây là quản lý khách sạn à, Còn đây là Hùng Lâm à, Cảnh sát điều tra Chào anh Anh có đến đây lúc sáng đúng không Đúng vậy Mong anh giữ kính giùm cho Sao trùng hợp quá vậy Lúc anh vừa đi Là vừa xảy ra chuyện Phải chi Ngay lúc đó Anh còn ở đây thì Hay biết mấy Xin lỗi anh Lúc đó tôi không tiện Tiết lộ chuyện của tôi Mong anh thông cảm không sao mời hai anh qua xem hình ảnh mà khách sạn của chúng tôi đã lưu lại em mở lên giùm anh dạ cô gái này là ai là khách cư dạ. trú ở phòng này à dạ đúng rồi là khách của khách sạn 
Lát nữa anh cho tôi thông tin về cô ta nghe Dạ Để tôi gọi xuống lễ tân nhờ họ cung cấp thông tin này cho anh Alo Alo em nghe à, Em cung cấp cho anh thông tin chị khách nữ ở phòng 102 102 hả anh Ừ đúng rồi Cô gái muốn phòng một mình á Dạ Ừ nhanh nhanh nghe Dạ dạ Con nhận với cô ta Ờ um, dạ Con cô gái này À cũng là vị khách ở khách sạn tôi Cô ta lưu trú ở đây lâu chưa Dạ chỉ mới ngày hôm nay thôi ạ à. Mời vào Dạ đây là thông tin của cô gái mướn phòng 102 Ờ ừ. Mời anh à, Cảm ơn Cho tôi hỏi Cô gái vừa rồi ở phòng số mấy Dạ ở phòng 23 Còn cô gái ở phòng 102 Khi ra khỏi khách sạn Cô có thấy thái độ gì lạ không Dạ cô ấy có vẻ rất là gấp gáp Người thanh niên đó có thường đi cùng với cô ta không ừ, Dạ không Từ khi cô ấy mướn phòng tới giờ Đây là lần đầu tiên cô ấy dẫn bạn tới phòng ừ, Tôi biết rồi Còn cô gái ở phòng 23 Dạ cô ấy cũng trả phòng rồi anh Được rồi cảm ơn em Dạ em xin phép ừ. Anh có thể chép tất cả các dữ liệu Ngày hôm nay cho chúng tôi được không Dạ được Em chép dữ liệu dùm mấy ảnh đi Dạ Bây giờ chúng ta vừa uống vừa nói chuyện Chai rượu chú Tần Anh ngon cỡ nào Có đúng là rượu ông uống bà khen không <cười> Em nghĩ chắc cũng có đó anh nhưng mà không phải là một bà khen Mà là rất nhiều bà khen <cười> <cười> Chú mày nghe nói chuyện cũng hay đó Nhưng một bà thì được rồi Nhiều bà khen ấy thì e rằng <cười> <cười> Dạ em mời anh Tài Mời à. Ngon Đúng là rượu ngon Dạ rượu này mạnh lắm đó anh Trước kia ông già em còn sống Ông cũng uống Xong rồi khen nứt nở giống danh vậy đó Gì hả Sự ngon mà Ủa Mà sao ông già chú chết vậy Chú kể anh nghe coi Dạ Thì cũng do là nhậu nhẹt nhiều Với lại ông già em cờ bạc nhiều lắm anh Cuối cùng bị người ta truy đuổi Rồi Chết đuối luôn Ủa Sao kỳ vậy Cái gì mà nhậu nhẹt Đánh bài Bị người ta truy đuổi rồi chết đuối là sao Dạ Nói chết đuối là chết đuối vậy thôi Chứ thật ra thì em biết Bị người ta truy đuổi Đánh chết Thả trôi sông Số cung già em là vậy đó anh Em mời anh Bà chú có biết tụi nào gây ra không Nói đi Anh sẽ cho đàn em trả thù cho Dạ Nếu như mà em biết Em xử lâu rồi anh Thôi vô đi <cười>